Hi hello friends welcome to our channel ninga ipo paathirukka ajit tech official na unga ajit thinnaikka nama channel enna content paaka porona ipo instagram la trending and viral light irukka or relic whatsapp status epdi create pannadha na paaka porona ninga display la paathirupinga andha me epdi different and trending relic whatsapp status create pandradha indha video full ah paathala indha video kandipa skip pannama parunga appo na tha andha me epdi make pandradha ungalku easy or idea varalam adanal skip pannama parunga nu solren and adhu mundu illama nama recent ah pota ella videos um pathina alert motion la make pannadhu neraya per vandha comment la ketta or question enna nu pathina ninga vandha kane muscle videos podunga bro appdi ketrenga adhu mulama இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த வீடியோ வந்து லிங்க் அனுப்பிட்டு இந்த மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் அது மூலமாக இதை வந்து கேன் மாஸ்டில் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கேன் மாஸ்டில் பண்ணியிருக்கு இதை நம்ம ரிலீஸ் வீடியோ கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னால பேசிக் ஒரு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு தேவையான ரிலீக் லைனில் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிலீக் லைனில் எடுத்து வச்சுட்டு இது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியலனா அந்த சாங்கோட நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு ரிலீக் இன் தமிழ்னு போட்டிங்கன்னா தமிழில் ரிலீக்ஸ் வந்துடும் அப்படி இல்லைனா ரிலீக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு போட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷில் ரிலீக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நான் வந்து கேன் மாஸ்டர் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கேன் மாஸ்டரோட லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் லிங்க் நான் யூஸ் பண்ணுற லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் வந்து வீடியோஸ் வச்சு முன்னாடி வந்து சாம்பிள் காமிச்சிருப்பேன் நான் வந்து வீடியோஸ் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ வச்சு உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து காப்பி ரைட் இஷ்யூ இருக்கனால நான் வந்து வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ தான் வச்சு இம்போர்ட் பண்ணி சொல்லி தர முடியும் இந்த ப்ளஸ் ஐக்கு நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணே பார்த்திங்கன்னா ரேசியோ செலக்ட் பண்ணி கேட்கும் வெளில போய்ட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்று ஈஸ்ட் ஒன்று அப்படின்ற ரேசியோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணோடனே இன்டர்ஃபேஸ் அப்படி வந்துடும் எடுத்தோன்னே மீடியான்ற ஆப்ஷன் காமிக்கும் இந்த மீடியான்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எனக்கு காப்பி ரைட் இஷ்யூ இருக்குது நான் ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இந்த இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேன் அண்ட் ஜூம் கட்டாக எனக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் அண்ட் ஜூம் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கரெக்டாக கிராப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஒன் இஸ்ட் ஒன் சைஸ்ன்ற அளவுக்கு கிராப் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டு எனக்கு நான் வீடியோ ஏன் இம்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு வந்து காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் ஆர் கிளைம் வரல அதனால தான் நான் வந்து வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணல ஃபோட்டோ மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து பதினஞ்சு செகண்ட்க்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி ஸ்கால் பண்ணிட்டு வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த பிளர் ஃபஸ்ட் இருக்க பிளரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணிட்டு செட்டிங் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளர் ஸ்ட்ரென்த் இருபது முடி வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு முடி வச்சுக்கிற பிளரோ ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இதையும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு செகண்டு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு வந்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்க கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு பதினாலு செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான சாங் வந்து ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இமேஜ் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்கன்னா சாங் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேவையான சாங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட் வந்து சாங் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து வீடியோ வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்கன்னா வீடியோலேயே சாங் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து வீடியோலேயே சாங் இருக்கனால நீங்கள் வந்து சாங் தனியாக டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்ல நான் வந்து இமேஜ் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறனால தான் சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து சாங் ஆட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்னா லேயர்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது டெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டோட ஃபஸ்ட் வந்து அந்த கிளஸர் விட்டு விட்டு வருது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ரிலீக்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்போம் பார்த்திங்கனா அதோட ஃபஸ்ட் லைனை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ காப்பின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு கிளிசராட விட்டு விட்டு வருது பார்த்திங்கன்னா இங்கே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் வரும் பேஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஓகே கொடுத்தாலும் பேஸ்ட் கொடுத்தனே இது வந்து ரெண்டு லைனாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஏன்ற சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆண
பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபேட் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் முன்னாடியே கொடுத்துட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து எதுக்கும் வந்து கட் பண்ணுறப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியாக வரும் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிமினேஷன் வந்து ஃபேட் கொடுத்துக்கிறேன் அவுட் நிமினேஷன் ஃபேட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீடியா போய்க்கிறேன் மீடியா போய்ட்டு நான் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீனாக வந்து நான் வச்சிருக்க லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீனாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க வீடியோ வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க எல்லா மெட்டீரியலும் கீழே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா மெட்டீரியலும் கீழே இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரால் பண்ணிட்டு வாங்க ஸ்ட்ரால் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டிங் இருக்கும் பிளெண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கங்க இப்போ ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு பார்க்கல எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது வேணுங்க சைஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணுறக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்சம் வந்து நான் ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட் லைனுக்கு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி கரெக்டாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா இது வந்து வெறும் பன்னெண்டு செகண்டுக்கு தான் வரும் நம்ம சாரி பத்து செகண்டுக்கு தான் வரும் பத்து செகண்டுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலாம் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த த்ரீ டாட்டா கொடுத்துட்டு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கோங்க டூப்ளிகேட் எடுத்துட்டு முடியிற ஓரத்தில் கொண்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுத்து முப்பது செகண்டுக்கு வந்து மேக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கரெக்டாக டூப்ளிகேட் எடுத்துனே ரெண்டாவது லைனுக்கு வந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இப்போ வந்து கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணியாச்சு இது எப்படி வந்து வேவ் எஃபெக்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிபிள் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எப்படி வேவ் ஆகணும் மட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வேவ் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து இப்போ வேவ் ஆகுது இது வந்து எப்படி வந்து கரெக்டாக ஒரு லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேவ் ஆகணும்னா கரெக்டாக அந்த லைன் முடிகிற ஓரத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இதுக்கான கொடுத்து ஸ்பிட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு லைன் முடிகிற ஓரத்தில் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ரொம்ப நல்லா பார்க்கவே சூப்பராக வேவ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஆகிற சூப்பராக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த எஃபெக்ட்டு வேவ் ஆகும் அதனால் பார்க்கவே இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அலைட் மசாலில் மேக் பண்ணாலும் இந்த விட சூப்பராக பண்ணலாம் அதனால தான் நான் வந்து கெயின் மசாலும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணி மேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு மீடியா போய்ட்டு நான் வந்து ஒன்று இஸ்ட் ஒன்று பார்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்டரோட இமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணிக்கேன் கட்டாக எனக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ரெண்டாவது இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஸ்பிட் ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வீடியோ ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிரா கீழே வந்து ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வாங்க ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு லாஸ்ட் ரெண்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் சூப்பராக இருக்குது பார்க்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் முன்னாடி யூஸ் பண்ண வீடியோவில் நான் ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் லேயரை கொடுத்துட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா மீடியான்ற ஆப்ஷன் போயிட்டேன் மீடியான்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு நான் வந்து ஓனாக வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்து விஎல்எல்ஓ ஆப் வச்சு நான் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வச்சு நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஓனாக டெம்ப்ளெட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெக் ஐ செலக்ட் உங்கள் சேனலோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் நான் தான் வீடியோ போட சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் அது வந்து போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய் கணக்கு எடுத்து அந்த ஸ்பிட் ஸ்க்ரீனை கொடுத்துட்டு கட்டாக வந்து ஸ்பிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வரேன் ஸ்கிரால் பண்ணிட்டே வந்தோன்னா இதில் பிளெண்டிங்ன்ற ஆப்ஷன் வரும்